குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன் டபுள் டக்கர் படத்தில் இருந்து மெலோடிகிங் வித்யாசகர் ரெண்டாலுமா பாடல் இப்பொழுது ஆர்ஃபிக்ஸ் யூடியூப் சேனலில் கண்டுகளியுங்கள் லிங்க் இன் டிஸ்கிரிப்ஷன் கிளாஸ் மேட்ஸ் உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில் வெற்றி நடை போடுகிறது நீங்க சொல்லி தான் எங்களுக்கு தெரியும் தளபதியே வந்து 1000 ரேஞ்ச்ல தான் போறாரு. He was not brand conscious. Pista green ல ஒரு ஷர்ட் ப்ளேன் ஷர்ட். அதோட ரேட் பாத்தீங்கன்னா 1200. இப்போவும் வந்து நீங்க லக்ஸூரியா இல்ல வந்து நார்மலான்னு கேட்டா சார் ரெண்டுமே வந்து பண்ணாங்க. டெஸ்கேன்னா இதுதான் ரொம்ப ஃபேவரட்டா எடுப்பார் நான். Very simple. அந்த சிம்பிளிசிட்டி கேரி பண்ணுவாங்க. They are not like brand conscious. ஆனா அந்த ட்ரெண்டுக்கு ஏத்த மாதிரி we have to ல. மாஸ்டர்ல வந்து விஜய் சார் வந்து ரொம்ப அழகா பாத்து பட் ஆனா அது வந்து சிம்பிளான பிராண்ட்ல கிடைக்கிறது இல்லை ஒரு ஸ்டார் என்ன போடுறாங்களோ அதை வந்து அந்த பொட்டிக்கா இருக்கட்டும் யாரா இருக்கட்டும் அதை அதே வந்து அவங்க வந்து அதை ரெப்ளிகா மாதிரி பண்ணி நார்மல் ஆடியன்ஸ்க்கும் அதை வந்து இது பண்ணாங்க இட்ஸ் நாட் லைக் எக்ஸ்பென்சிவ் இப்போ ட்ரெஸ் எடுக்கிறாங்கல்ல வெட்டிங்க்கு ஸோ அந்த காசில் கல்யாணமே பண்ணாங்க ஒரு கல்யாணம் பண்ற காசுல ட்ரெஸ் எடுக்கிறாங்க ஸோ அதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க ஐ டோன்ட் ப்ரிஃபர் ஒன் டே தான் அது ஒரு ஈவெண்ட் அந்த ஒன் டேல என்ன இவ்வளவு நேரம் நீங்க இருப்பீங்க லைக் ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஐ எம் நாட் ஸ்பெண்ட் பிகாஸ் ஐ நோ த வேல்யூல ஐபிசி மங்கைநேயர்களுக்கு வணக்கம் நான் அவங்க விஜய் சேது இன்னைக்கு நம்ம கெஸ்ட் யாரை பார்க்க போகிறோம்னா இவங்க வந்து ஒரு செலிபிரிட்டிஸ்க்கெலாம் பயங்கரமான ஃபேவரட்டான பர்சன்ஸ் அவங்களோட காஸ்ட்யூம்ஸ்லாம் இவங்க தான் டிசைன் பண்ணுறாங்க ஒரு காஸ்ட்யூம் டிசைனர் தான் பார்க்க போகிறோம் ஜாய் கிறிஸ்டல்டா தான் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் ஜாய் கிறிஸ்டல்டா சரி ஓகே இருந்தாலும் நீங்களாக சொன்னால் ஸ்பெஷலாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு தான் கொஞ்சம் ஓகே எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க சூப்பராக இருக்கேன் ஸோ எவ்வளோ ஸ்பெஷலாக போயிட்டு இருக்கு லைஃப் ஜேர்னி லைஃப் ஜேர்னி ரொம்ப ஸ்பெஷலாக போயிட்டு இருக்கு ஏன்னா இட்ஸ் மீன் இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்து லைக் லாங் ஜேர்னியில் லைக் இட்ஸ் பீன் டென் இயர்ஸ் ஸோ நல்லா போயிட்டுருக்கு நாங்கள் யாரெல்லாம் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக பார்க்குறோமோ அவங்களுக்கு ஸ்பெஷலாக காஸ்ட்யூம் டிசைன் பண்ணி தரீங்க ஸோ அது எப்படி அப்படி எப்படின்னா ஒரு ஃப்ளோ தான் ஃப்ளோ தான் ஆமாம் பிகாஸ் எனக்கு ஃபேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டேரக்ஷன் தான் பட் சின்ன வயசுலேருந்து ட்ரெஸ்ஸிங்கில் கொஞ்சம் அப்போவே வந்து கேங்கில் நான் மட்டும் கொஞ்சம் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இப்போ வந்து நமக்கு ஸ்கூல் படிக்கும்போது ஒரே ஒன் டேயில் தானே நமக்கு ஒரு நாள் மட்டும்தான் நமக்கு கலர் ட்ரெஸ் அலவுட் ஸோ அந்த ஒரு நாள் வந்து ஸ்பெஷலாக போகணுன்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணேன் ஸோ அப்போவே நான் ரொம்ப எஃபோர்ட் போட்டு ட்ரெஸ் அப் பண்ணுவேன் ஸோ அதுலேயும் கொஞ்சம் எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துச்சு ஸோ அப்படியே அங்கேருந்து கட் பண்ணி அப்படி ஓகே நீங்கள் சொன்ன ஒரு மேட்ரில் சூப்பராக இருந்தது ஒன்று இப்போ ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம்லாம் வந்து போடுறாங்கல்ல பசங்க ஸோ அதை சேஞ்ச் பண்ணணும்னு உங்களுக்கு ஒரு ஆசை இருக்கா ஸோ நான் பண்ணனா இப்படிலாம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு ஏதாவது ஆமாம் அப்போ நான் படிக்கும் போதெல்லாம் எதுவுமே இல்லை இல்லை லைக் அப்போலாம் ரொம்ப இதாக இருந்துச்சு இப்போ ட்ரெண்ட் சேஞ்ச் ஆகும்போது ஆமாம் அப்போ அப்போ வந்து நான் இப்போ நான் ஆக்சுவலி ஃபீல் பண்ணுறேன் இப்போ நான் ஸ்கூல் படிச்சுருந்துருக்கலாம் இந்த அப்போ இருந்ததுக்கு இப்போ நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கலாம் அப்போலாம் என்ன சொல்கிறேன் இப்போ ரொம்ப ஸ்டைலிஷாகவே லுக் இருக்கல யூனிஃபார்ம் வைஸ்மே அவங்க அதை கேரி பண்ணுறது அப்போலாம் நம்ம வந்து ஊட் சைட்ல அப்போலாம் வந்து ஜிப்பு வச்சா ஜிப்பு பிடிச்சி அடிப்பாங்க ஆமா நோ ஓபன் ஹர்ஸ் சோ அதெல்லாமே நிறைய चेंज ஓவர் சரி ஓகே இப்போ அப்போ நீங்க மிஸ் பண்ண விஷயம் என்ன இப்போ பார்த்து இந்த விஷயத்தை நான் மிஸ் பண்றேன் அப்படினா ஸ்கூல் ஸ்கூல் யூனிஃபார்ம்ல ஸ்கூல் ஜர்னில உங்க லைஃப்ல ஸ்கூல் ஜர்னி அப்போலாம் நம்ம வந்து இப்போ நான் மிஸ் பண்றது அந்த ஸ்கூல் ஜர்னி வந்து அந்த ஒரு மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அந்த ஒரு ஒரு பாண்ட் இருக்கும்ல அதெல்லாமே ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா வந்து இண்டஸ்ட்ரி நான் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பித்ததுலேருந்து எனக்கு வந்து ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் காலேஜ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே நோ டச் அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் ஆகிட்டேன் ஸோ இப்போ ஒன்லி பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய சர்க்கிளே ஃபுல்லாக வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் தான் எல்லா ஃப்ரெண்ட்ஸுமே இண்டஸ்ட்ரி தான் ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் ஏன்னா இப்போது யார்கிட்டையுமே டச் இருக்காது நம்ம அந்த சோஷியல் மீடியா அப்படி தான் போயிட்ருக்கு ஸோ அதனால் அது ஒரு விஷயம் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் அதாவது நீங்களா டச்ல இல்லையா இல்ல அவங்களே வந்து டச்ல இல்ல நான் தான் டச் ஆமா ஏனா அது உங்க தப்பு அவங்களே மிஸ் பண்ணுவாங்க ஏனா நான் காலேஜ் முடிச்ச உடனே நான் ஜாப் க்கு வந்துட்டு வர்க் இண்டஸ்ட்ரி வர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் சோ அப்பவே பேக் டு பேக் மூவிஸ் பண்ணிரலாம் பிஸி ஆனனால எனக்கு அந்த சர்க்கிள்ல வந்து டச் கீப் இன் டச் னு சொல்வாங்கல அதெல்லாம் இல்லவே இல்ல அப்படியே அவுட் ஆஃப் தி பாக்ஸ
ஏன்னா வந்து நான் சினிமாக்குள்ளே போகிறேன் அவருக்கு பிடிக்காது ஸோ அதனால் த்ரீ இயர்ஸாக பேசவே இல்லை காலேஜ் முடித்து நான் வந்து என்னோட மூவி நேம் ஜாய் கிறிசல்டான் அந்த டைட்டில் வந்தப்போ தான் அவருக்கே அந்த ஒரு ப்ரௌட் மூமெண்ட் ஆச்சு ஓகே ஏதோ ஒன்று வந்து பண்ணுறா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கான்ஃபிடென்ட் வந்தது அதுக்கப்புறம் தான் இதாச்சு சரி ஓகே ஃபஸ்ட்டு இப்போ நமக்கு ஒன்று ஃபீல் ஆகும்ல ஸோ நம்ம வந்து பெருசாக ஒன்று பண்ணியிருப்போம் பட் ஆனால் அது வந்து நமக்கு வந்து இன்னும் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒன்று தோணும் அப்புறம் ஜெயிச்சிட்டா மாறா அந்த மொமெண்ட் எப்போ வந்துச்சு ஜெயிச்சிட்டா மாறாங்கிறது வந்து ஒரு ஒரு இதுலேயுமே இருக்கும் சி அது ஒரு ஒரு மூவியும் நம்ம வந்து அந்த ஸ்க்ரீனில் அந்த டைட்டில் கார்டில் நம்ம நேம் பார்க்கும்போது அண்ட் போஸ்டர் டிசைனில் நம்மளோட காஸ்ட்யூம் டிசைன்ஸோட ஜாய் கிறிசல்டா அந்த நேம் பார்க்கும்போது அப்புறம் நம்ம இன்டர்வியூஸில் வர்றது எல்லாமே அதை பார்க்கும்போதே ஓகே ஏதோ ஒன்று பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு மூவிக்குமே அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல் ஆனால் வந்து என்ன அப்போவுமே வந்து என்ன ஆகணும்னா இன்னும் நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் நிறையா பண்ணணும் இதை அப்படியே கண்டினியூ பண்ணணுங்கிற அந்த ஒரு இது ஸோ ஓகே அந்த விஷயம் ஆனால் ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஏன்னா இப்போ ஒரு பொண்ணு சினிமா இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து எவ்வளோ ஸ்ட்ரகிள் ஃபேஸ் பண்ணீங்க என்ன மாதிரி ஸ்ட்ரகிள்லாம் ஃபேஸ் பண்ணீங்க ஏன்னா எனக்கு வந்து ஜீரோ பேக்ரவுண்ட் எனக்கு இண்டஸ்ட்ரி யாருமே இல்லை அப்போ வரும்போது ரொம்ப புதுசாக இருந்துச்சு நியூவாக இருந்துச்சு ஆனால் அந்த டைமில் பார்த்திங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த ஓர் ஆஃப் த இந்த டென் இயர்ஸில் நிறையா ஃபேஷன் ஸ்டைலிஸ்ட் வந்திருக்காங்க டிசைனர்ஸ் நிறைய பேர் அப்போது பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் தான் இருக்கும் இருந்திருந்தோம் ஸோ அந்த டைமில் ரொம்ப எனக்கு ஸ்ட்ரகிளாக இருந்துச்சுன்னா எனக்கு கான்டாக்ட் கிடையாது எனக்கு என்ன பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் என்ன இது நமக்கு முடிச்சுட்டு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்லாம் நிறையா இருந்துச்சு பட் பை காட்ஸ் கிரேஸ் அது சொல்லுவாங்கள்ல ஒரு லக் இருக்கணும் அப்படின்னு ஸோ அதை ஃபஸ்ட் மூவி அது அப்படியே வந்து ஏன்னா நான் சேனலில் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அந்த சேனலில் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி பற்றியும் சொல்லிடுங்க ஸோ அதில் அப்படி இன்டர்ன்ஷிப் எடுத்து ஏன்னா நான் சொன்னேன்ல நான் டேரக்ஷன் பண்ணணும் அப்போ ஸோ இன்டர்ன்ஷிப் வந்து அந்த ஃபீல்டில் பண்ணேன் ஸோ அங்கே அந்த கான்டாக்ட்ஸ் இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க ஸோ அப்படியே வந்து அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூவி ஒர்க் பண்ணும்போது அதில் நான் டிசைனிங்காக அதாவது எப்படி டிசைன் மேலே வந்து எப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு ஸோ இந்த விஷயம்லாம் பண்ணேன் ஸோ அதனால் இந்த சான்ஸ் கிடச்சிது அப்படின்னு என்ன யூஸ்வலாக எனக்கு வந்து ட்ரெஸ் அப் பண்ண ரொம்ப பிடிக்கும் எல்லாருக்குமே எல்லாருக்குமே அது இருக்கும் ஸோ அது வந்து ரொம்ப எஃபோர்ட் போட்டு ப பண்ணுறத விட நம்ம கேஷ்வலாகவே நம்ம வந்து எங்கேயாவது போகணும்னா ஓகே இன்னைக்கு இதை எடுத்து வச்சுனோ இந்த இது அவுட்ஃபிட்க்கு இந்த அவுட்ஃபிட்க்கு இந்த ஷூஸ் போகணும் எல்லாமே வந்து பிளான் பண்ணிடுவேன் ஸோ அது வந்து ஒரு சின்ன வயசுலேயே இருந்துச்சு ஸோ அதனால் எனக்கு அது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு இப்போ டேரக்ஷன் கேட்டிங்கன்னா அது கொஞ்சம் எனக்கு என்ன சொல்லணும் டஃப்னு சொல்லுவேன் பட் இது வந்து டே டு டே லைஃப்லேயே நான் வந்து எஃபோர்ட் போடலல எனக்கு வந்து அது அது ரொம்ப ரொம்ப பேஷனேட்டாக என்ன <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 ஃபீல் குட் மூவினா நீங்கள் எதை சொல்லுவீங்க மாட்டி விடுறீங்க நான் பண்ணது எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்ஸு அப்படியே நான் வந்து கேரி ஆன் பண்ணேன் ஸோ வந்து இங்கே சொன்னால் அவங்க வந்து ஸ்பெஷல்னு ஒன்று தாங்க ஸ்பெஷல் நிறையா பண்ணியிருக்கேன் பட் அதில் வந்து என்னோடய ஸ்பெஷல் க்ளோஸ் டு த ஹார்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்கல்ல நிறைய பெரிய படமும் பண்ணியிருக்கோம் சின்ன படம் பட் ஸ்பெஷல் ஹார்ட் அந்த ஃபீல் வந்து எனக்கு வந்து டார்லிங் மூவி ஏன்னா அது ரொம்ப ஸ்பெஷல்னா எல்லாருமே புதுசு சாம் ஆண்டன் ஜிவியோட ஃபர்ஸ்ட் மூவி அண்ட் சுஷ்டி நிக்கி ஸோ எல்லாருமே அது ஒரு டீம் அப் ஆகிடுச்சு இட்ஸ் பீன் டென் இயர்ஸ் ஆனாலும் ஸ்டில் நாங்கள் டச்சில் இருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த ஒரு பாண்ட் இருக்குல்ல ஸோ அதனால எனக்கு அது ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு மூவி அண்ட் அதில் இருக்கிற எல்லாருமே எனக்கு ரொம்ப ஸ்பெஷல் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைக் ஃபேமிலி மாதிரி சூப்பர் அதாவது இப்போது எங்களுக்கு அதாவது இப்போ நீங்கள் ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு மிடில் கிளாஸ் பர்சங்க ஸோ இது மாதிரி காஸ்ட்யூம் போட்டால் நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஏன்னா இப்போ நீங்கள் இருக்கீங்க இப்போ மூவியில் வந்து இப்போ விஜய் சாருக்கு பண்ணிடுறீங்க ஸோ அந்த காஸ்ட்யூம் பார்த்து எங்களுக்கு ரொம்ப பிட
பட் ஆனால் எங்களால் அதாவது ஒரு மிடில் கிளாஸ் பசங்களால் அதை எப்படி ஈஸியாக வாங்க முடியும் அப்படின்னு இல்லை இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சார் ஒரு ஈவெண்டில் போட்டிருப்பார் லைக் டென் இயர்ஸ் பேக் அதுவுமே ஒரு பிஸ்தா க்ரீன் ஷர்ட் அதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா விஜய் அவார்ட்ஸ் இல்லை இல்லை விஜய் அவார்ட்ஸ் இல்லை இன்னொரு ஏதோ ஒரு ஓப்பனிங் அவார்டு ஏதோ ஒரு செம்மனிக்கு போயிருப்பார் சார் ஸோ அது அந்த ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு பிஸ்தா க்ரீனில் ஒரு ஷர்ட் பிளெயின் ஷர்ட் அதோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் நான் எடுக்கும்போது அதை யோசித்தேன் ஏன்னா பிகாஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது சார் யூஸ் பண்ணுவார் ஏன்னா என்னோட ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சனலாக இது பண்ணுறது அது யூஸ் பண்ணுவாரான்னு எனக்கு தெரியல பட் அவருக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு இதே மாதிரி எனக்கு இன்னும் வேணும் இதே இதில் இருக்குது ஸோ அது வந்து பிராண்ட் கான்ஷியஸ் அது கிடையாது இந்த ரேட்டில் தான் இவ்வளோ இதில் எக்ஸ்பென்ஸ் தான் போகணும் அப்படின்லாம் கிடையாது யார் வேணாலும் போகலாம் அது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இது நான் இப்போது அது மாதிரி கேட்கல சாரி நீங்க தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க இப்ப பிராண்டுன்னு இப்ப இருக்கு சோ பிராண்ட் அஃபோர்ட் பண்ண முடியுமா சோ அது மாதிரி கேக்குறேன் இப்போ நீங்க சொல்லி தான் எங்களுக்கு தெரியும் தளபதியே வந்து 1000 ரேஞ்சில தான் போறாரு அப்படி சொல்லிட்டு சோ என்னதா இருந்தாலும் ஸ்பெஷலா இருக்கா அப்படின்றத பாப்பாங்க ஆமா ஓகேவா இப்போ விஜய் சார்க்கு வந்து இந்த காஸ்டியூம் பண்ணி கொடுத்தேன் ரொம்ப எனக்கே ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்புறம் மீம்லலாம் பார்த்தேன் அடிக்கடி அந்த ஃபோட்டோஸ் போட்டுகிட்டே இருந்தாங்கன்னா என்ன சொல்லுங்க அப்படி எடுக்கணும்னா இப்போ விஜய் சார் அவார்ட் விஜய் அவார்ட்ஸ்க்கு போயிருப்பார் ஒரு ஒயிட் ஷர்ட் வித் ப்ளூ காலர் இப்போ டூ வீக்ஸ் பேக் கூட அதை டேக் பண்ணி டீகோட் பண்ணி எனக்கு வந்து டேக் பண்ணி அதோட பிராண்டு அதெல்லாம் இப்போ வந்து நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இன்ஸ்டாவில் அந்த ரீசர்ச் பண்ணுறாங்கல்ல இது இந்த பிராண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு செலிப்ரிட்டிஸ் போடுறத டீகோட் பண்ணி மென்ஷன் பண்ணி போடுறாங்க ஸோ அது வந்து ஐ திங்க் நைன் இயர்ஸ் பேக் நடந்த அந்த ஈவெண்ட்டாக அதை எடுத்து வச்சு அந்த ஃபோட்டோவை எடுத்து அதோட பிராண்ட் எல்லாமே போட்டு மென்ஷன் பண்ணி ஸ்டைலிஸ்ட் பை அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னையும் மென்ஷன் பண்ணாங்க ஸோ இட்ஸ் நாட் அபவுட் த பிராண்ட் நம்ம எவ்வளோ எக்ஸ்பென்சாக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு கிடையாது இப்போ நீங்களுமே அதை அஃபோர்ட் பண்ணலாம் இப்போ ஜாரா ஜாரா ஷர்ட் எடுத்துட்டீங்கன்னா சரி ஓகே கட் ஏன் அஃபோர்ட் பண்ண முடியாது சரி ஓகே ஜாராவில் நீங்கள் போகிறீங்க ஓகே சாராவோட இது ஃபேப்ரிக் பார்த்துருக்கீங்க அதே இது வந்து அதே இது நீங்கள் வேறு பிராண்டுக்கு போனால் கூடமே கம்மி ரேட்டில் இப்போ லெட் சே லைக் த்ரீ தௌசண்ட்னா அதோட இதுலேயே வந்து இருக்கும் நமக்கு தௌசண்ட் ருபீஸ் தௌசண்ட் ஒரு ஜீரோ குறைச்சிக்கோங்க ஓகே ஓகே அப்படி தான் வந்து ஒரு பசங்களோட மென்டாலிட்டி இருக்குது ஓகே ஏன்னா இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஹைஃபையாக போகணும் பிராண்ட் கிடையாது நீங்கள் ஒரு சிம்பிளாக ஒரு ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு ஒரு ஷர்ட் எடுத்தால் கூட உங்கள் டோனுக்கு நீங்கள் என்ன ஆ உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் நான் இது போட்டால் நான் கேரி ஆன் பண்ண முடியும் அப்படின்னு அந்த கான்ஃபிடென்ட் இருக்குல்ல அது அது இட்ஸ் நாட் அபவுட் மணி இட்ஸ் நாட் அபவுட் த பிராண்ட் சிம்பிளாக இருந்தால் கூட அதை நீட்டாக எடுத்து ப்ரெசன்ட் இருக்கலாம் அதே மாதிரி டெய்லியுமே இருக்கணும் ஆனால் டெய்லியுமே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இல்லை இதேதோ எனக்கு எக்ஸாம் வைக்கிற மாதிரி எக்ஸாம் வைக்கிற மாதிரி இல்லைங்க இப்போ பிராண்டுன்னு ஹைலைட்டாக பேசுகிறாங்க அதை எல்லாருமே யூஸ் பண்ண முடியல ஓகேவா இப்போ மாஸ்டரில் வந்து விஜய் சார் வந்து ரொம்ப அழகாக பார்த்துருப்போம் ஓகேவா ஸோ அந்த காஸ்ட்யூம்லாம் பார்த்துட்டோம் பட் ஆனால் அது என்ன பிராண்டுன்னு மென்ஷன் பண்ண விரும்பலை பட் ஆனால் அது வந்து சிம்பிளான பிராண்டில் கிடைக்கிறது இல்லை அப்படியே கிடைச்சாலும் அது ரஃப் யூஸ் மாதிரி தான் இருக்கு இப்போ இப்போ விஜய் சார் வந்து அதை ஒரு ரெண்டு மூணு சீன் போட்டு வந்தாலும் அது அதே மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேவா ஆனால் பிராண்டில் ஒர்க் இருக்குது இல்லைன்னு சொல்லலை பட் ஆனால் எல்லாராலையும் அதை வாங்க முடியல முடியாது ஸோ அந்த ஒரு விஷயத்த சொல்லுங்கள் பட் இப்போது நிறைய இதுவே வந்துருச்சு இல்லை லைக் இப்போது நீங்கள் ஒரு மூவியில் ஒரு சீன் பார்க்குறீங்க அது ஃபேவரேட்டாக அது ட்ரெண்ட் ஆகுது அந்த ஷர்ட் ட்ரெண்ட் ஆகுதுன்னா அதே ஷர்ட் வந்து உங்களுக்கு அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் கிடைக்குது பிராண்ட் இல்லாமல் சொல்கிறது அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் இருக்குது இப்போ அதுதான் ட்ரெண்டிங் ஒரு ஸ்டார் என்ன போடுறாங்களோ அதை வந்து அந்த பொட்டிக்காக இருக்கட்டும் யாராக இருக்கட்டும் அதை அதே வந்து அவங்க வந்து அதை ரிப்ளிக்கா மாதிரி பண்ணி நார்மல் ஆடியன்ஸ்க்கும் அதை வந்து இது பண்ணுறாங்க இட்ஸ் நாட் லைக் எக்ஸ்பென்சிவ் அந்த மாதிரி இல்லை எல்லாரும் அஃபோர்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் ஸோ இட்ஸ் நாட் அபவுட் ஓகே அவங்க போட்டாங்க நம்ம போட முடியாது அப்படி கிடையாது சரி இப்போ நீங்கள் ஓட்டிக்கு வச்சுருக்கீங்க ஸோ இப்போ நாங்கள் வந்து ட்ரெஸ் எடுக்க வரோம் ஒரு பேண்ட் ஷர்ட் எவ்வளோக்கு எடுக்கலாம் நான் வந்து நான் பொட்டிக் ஓப்பன் பண்ணது மெயின் ரீசன் வந்து எல்லாம் வந்து செலிப்ரிட்டிஸ் அப்போ பொட்டிக்னாலே என்ன சொல்லுவாங்க டிசைனர் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் பட்
மோஸ்ட்டாக வரவங்க வந்து சிவா சிவகார்த்திகேயன் வந்து எடுப்பார் ஸோ அந்த ஷர்ட்ஸ் பார்த்துட்டு அவர் ஃபோட்டோவில் போட்டு நான் டேக் பண்ணும்போது அதே ஷ சிவா போட்டிருக்க அதே ஷர்ட்ஸ் இருக்கான்னு கேட்பாங்க அது எல்லாமே வந்து எனக்கு வந்து ஃபேன் பேஸாக உள்ளே வந்து நிறைய வாக்கிங்ஸ் வருவாங்க ஸோ அவங்க என்னன்னா ஓகே ஃபஸ்ட்டு உள்ள எக்ஸ் வரும்போதும் அவங்க என்னென்ன நினைப்பாங்க இட்ஸ் வெரி எக்ஸ்பென்சிவ் பட் வெளியே போகும்போது அவங்க ஒரு ஹாப்பினஸோடு போகிறாங்கள அந்த ஃபீல் தான் எனக்கு வந்து ரொம்ப மணியை விட அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக தெரிஞ்சிச்சு ஸோ அது தான் என்னோடய மெயின் இதாக இருந்துச்சு அதுக்கு தான் அது பண்ணுது சூப்பர் அதாவது பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ செலிபிரிட்டிஸ் வந்து எந்த ஒரு விஷயம் அழகாக போட்டிருந்தாலும் அக்கா கடையில் இருக்கான் அதுவும் வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ரொம்ப ஸ்பெஷலாக தான் இருக்குது நீங்கள் சொல்கிறது ஸோ கண்டிப்பாக வந்து பசங்க பார்ப்பாங்க செவன் ஹண்ட்ரட் தான் கொடுக்கணும் ஓகேவா சரி இப்போது செலிபிரிட்டிஸ்க்கெலாம் அதிகமாக பண்ணியிருக்கீங்க காஸ்ட்யூம் டிசைன் இந்த ஒரு விஷயம் தான் வந்து எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஃபேவரட் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க இப்போது விஜய் சாராக இருக்கட்டும் இல்லை எஸ் கே ஆனாவாக இருக்கட்டும் அது மாதிரி அப்படியே லைனப் ஃபேவரட்னா புரியல அவங்களுக்கு இதுதான் ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கே இது சஜஸ்ட் பண்ணி இது மாதிரி கொடு நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டது விஜய் சார் பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் அது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆமாம் ஸோ அவர் வந்து ரொம்ப ஹெவியாக இது பண்ண மாட்டார் லைக் ஒரு பிளெயின் ஷர்ட்டாக இருந்தாட்டும் சிம்பிளாக அவர் வந்து ரொம்ப அதில் ரொம்ப இதாக இருந்தா இருந்தார் ஸோ சாருக்கு வந்து பிராண்டை விட சிம்பிளாக நீட்டாக இருக்கணும் லுக் வைஸ் அதுதான் மெயின் அதுதான் அவரோட ஆமாம் நம்ம எல்லாரும் போல கான்சியஸ் ஸோ ஓகே இப்போ வந்து எஸ்கேன்னா இது தான் ரொம்ப ஃபேவரட்டாக எடுப்பார் நான் என்ன சொல்லுவேன் ஏன்னா ஒரு ஒரு ஆடிய லான்ச்சாக இருக்கட்டும் ஒரு ஒரு ஸ்டைல் ஆஃப் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டைலில் வராங்க ஆமாம் ஸோ அதுக்கெல்லாம் காரணம் நீங்களா அப்படி கிடையாது இல்லை இப்போ நீங்க தான் எப்படி சொல்றது இப்போ மோஸ்டா வந்து வால் போவாங்க அது பிடிச்சிருக்கு இப்போ வந்து ட்ரெண்ட் மாறிடுச்சு அப்போ வந்து சார் விஜய் சாரும் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஹி வாஸ் நாட் பிராண்ட் கான்ஷியஸ் நான் தான் பிராண்ட் வந்து பர்சனலாக பண்ணும்போது இப்போ விஜய் அவார்ட்ஸ்க்கு நான் நான் சொன்னேன்ல இந்த மாதிரி ஜாரா அப்படிங்கிறப்போ நான் வந்து அப்போ தான் சாருக்கு வந்து நிறைய பிராண்ட்ஸ் வந்து இது பண்ணேன் லைக் வெரி என்ன சொல்கிறது ரொம்ப லக்ஸூரி பிராண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் ஸோ இப்போவும் வந்து நீங்கள் லக்ஸூரியாக இல்லை வந்து நார்மலான்னு கேட்டால் சார் ரெண்டுமே வந்து இது பண்ணார் நீங்கள் நார்மலாக நல்லா இருந்தால் கூட சார் போடுவார் ஸோ அந்த மாதிரி தான் ஈவன் சிவகார்த்திகனும் அதே தான் வெரி சிம்பிள் அந்த சிம்பிளிசிட்டி கேரி பண்ணுவாங்க தே ஆர் நாட் லைக் பிராண்ட் கான்ஷியஸ் பட் அப்போது ஆனால் அந்த ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வி ஹாவ் டு இல்லை லைக் இப்போ அந்த ட்ரெண்ட் வேறு இப்போது ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு ட்ரெண்ட் இருக்கும் ஸோ அந்த ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வி ஹாவ் டு மேனேஜ் அது வந்து பிராண்டில் தான் அப்படின்னு கிடையாது யாருமே ஆ யாருமே பிராண்ட் கான்ஷியஸ் கிடையாது ஓகே இப்போ நீங்கள் அழகாக ஒரு விஷயம் எடுத்து கொடுத்தீங்க எப்படின்னா இப்போ பழைய விஷயம்லாம் வந்து இப்போ ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அதில் நீங்கள் பார்த்து வேந்த ஒரு விஷயம் ஸோ இந்த டிசைன் வந்து நல்லா தான் இருந்துச்சு ஏன் அவாய்ட் பண்ணாங்கன்னு தெரில பட் ஆனால் இது இப்போ ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படி பார்த்தா எல்லாமே பழசுல இருந்து தான் நம்ம இன்ஸ்பயர் பண்ணி எடுத்துட்டு வரோம் கரெக்டாக ஈவன் லைக் நம்ம வந்து ஒரு ப்ளவுஸாக இருக்கட்டும் லைக் சாரியாக இருக்கட்டும் லைக் ப்ளவுஸ் போட் நெக்லாம் அப்போ வந்து அப்போ வந்து நம்ம செவன்டீஸ் அந்த டைமில் வந்து ஹீரோயின்ஸ் வந்து அப்போ ஃபுல் ப்ரிஃபர் பார்த்தீங்கன்னா போட் நெக் சாரி அப்படி தான் அது இப்போ வந்து நம்ம அது ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஸோ அந்தலேருந்து வந்து ட்ரெண்ட் இப்போ பலாசோ பேண்ட்ஸ்லாம் அப்போ வந்து அது பலாசோவாக இருக்காது அப்போ வந்து லூஸ் பேண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ரெகுலர் ஃபிட் அப்படின்னு இப்போ அதுவே நம்ம வந்து பலாசோன்னு நேம் பண்ணுறோம் ஸோ இட்ஸ் ட்ரெண்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து அதே டிசைன் அதே இது தான் ஃபாலோ பண்ணுறோம் பட் அதை பேர் மட்டும் நம்ம மாற்றிக்கிறோம் அவ்வளோதான் ஓகே கரெக்டு தான் அதாவது காப்பி பண்ணுறாங்க பேஸ்ட் பண்ணுறாங்க பேரை மட்டும் மாற்றிக்கிறாங்க அதில் இருக்கிறத நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு தானே இருக்கும் எதுவுமே நம்ம வந்து பிரேக் பண்ணல கண்டிப்பாக அதுவும் நல்லா இருக்கு ஆ எக்ஸாக்ட் ஓகே இப்போ என்னொரு விஷயம் என்ன கேட்கணும்னா இப்போ வந்து முன்னாடி வந்து இப்போ ட்ரெஸ் எடுக்கிற க இப்போ ட்ரெஸ் எடுக்கிறாங்கல்ல வெட்டிங்க்கு ஸோ அந்த காசில் கல்யாணமே பண்ணாங்க பட் ஆனால் இப்போ ஒரு கல்யாணம் பண்ணுற காசில் ட்ரெஸ் எடுக்கிறாங்க ஸோ அதை பற்றி என்ன நினைக்கிறீங்க அதில் பெருசாக என்ன கேட்டால் என்னோடய பர்சனலாக என்னோடய இது கேட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இதுக்கு நீங்கள் என்ன இது பண்ணுவீங்கன்னா ஐ டோன்ட் ப்ரிஃபர் பிகாஸ் ஒன் டே தான் அது ஒரு ஈவெண்ட் அந்த ஒன் டேயில் என்ன இவ்வளோ நேரம் நீங்கள் இருப்பீங்க லைக் ஃபோர்
என்ன கேட்டிங்கன்னா ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ ஐ வில் ஐ வில் நாட் ஸ்பெண்ட் லைக் பிகாஸ் ஐ நோ த வேல்யூவில் ஏன்னா ஃபோர் ஹவர்ஸ் தானே ஓகே அப்படின்னு ஸோ ஸோ அப்படி சிம்பிளாக யூஸ் பண்ணால் இந்த விஷயம் நல்லா இருக்கும்னா மேரேஜ்க்கு என்ன சொல்லுவீங்க சிம்பிளானா ஒன்றும் இல்லை இட்ஸ் ஆல் அபவுட் த நம்மளை நம்ம டோனுக்கு என்ன கலர் பர்ஃபெக்டாக சூஸ் பண்ணலாம் இப்போ நீங்கள் ப்ரைட்டாக இருக்கிறீங்கன்னா லைக் ரெட்டு அது எல்லாமே ஸோ அதுலேயே சிம்பிளான ஒரு சாரி லெட் சே லைக் கேரளா வெட்டிங்ஸ்லாம் பார்த்துருக்கீங்கல்ல அவங்களோட சாரீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பட் த வே டி ஸ்டைல் அப்பில் அது வந்து நல்லா இருக்கும் ஸோ ஐ ப்ரிஃபர் லைக் தட் லைக் சிம்பிளாக இருக்கணும் டோன்ட் ஓவர் டூ இட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகே ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க ஸோ பார்த்துக்கோங்க காஸ்ட்யூம் டிசைனே சொல்கிறாங்க கேட்டுக்கோங்க குறைந்த விலை நிறைந்த தரம் தங்கள் தேவைகள் அனைத்தும் ஒரே இடத்தில் ஜெயச்சந்திரன் டபுள் டக்கர் படத்தில் இருந்து மெலோடி கிங் வித்யாசகர் ரெண்டாலுமா பாடல் இப்பொழுது ஆர்ஃபிக்ஸ் யூடியூப் சேனலில் கண்டுகளியுங்கள் லிங்க் இன் டிஸ்கிரிப்ஷன் கிளாஸ்மேட்ஸ் உங்கள் அபிமான திரையரங்குகளில் வெற்றி நடை போடுகிறது